Ja zacząłbym od tego tematu przewodniego, czyli na temat rosyjskiego budżetu, bo było tutaj ostatnio dosyć dużo informacji. Wydaje mi się, że to jest dosyć taki gorący temat, jeżeli chodzi o Rosję. No i na szczęście nie jest związany z czołgami ani z wojną, a więc e, będziemy mogli sobie troszeczkę podyskutować. Potem sobie przejdziemy też do innych tematów. Jest też kilka pytań od osób, niektóre są bardzo, bardzo ciekawe. Na pewno na dwa koniecznie chciałbym odpowiedzieć. Tutaj od kolegi F. Smutasa, bo to były bardzo dobre pytania. Natomiast na sam początek, na temat tego budżetu. Ja w niedzielę... W sobotę publikowałem dane dotyczące wyników takich cash flow'owych, czyli danych kasowych z budżetu rosyjskiego. To było na, sta, na, na dzień 20 lutego. Za moment będziemy mieli dane dotyczące, ja już mniej więcej też na nie patrzyłem, natomiast za tydzień opublikujemy łącznie z szacunkami. E, bo mamy jak gdyby dwa typy danych. Pierwsze to są te dane kasowe, czyli cash flowowe, które pochodzą z systemów operacyjnego, systemu operacyjnego jednolitego portalu systemu budżetowego. O co chodzi? Chodzi o takie dane, które spływają nam z systemów kasowych, e, z kont bankowych na temat właśnie wydatków, na temat przychodów, czyli to są naj takie, można powiedzieć, najbliższe prawdzie dane, jeżeli chodzi o to, czym Rosjanie dysponują. Bo nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę, 6-7 lutego były publikowane przez Ministerstwo Finansów Rosyjskie dane dotyczące stycznia, dotyczące budżetu. Natomiast tam padło takie słowo i to wielokrotnie było podawane, że to nie są dane ani memoriałowe, ani dane kasowe, tylko są to szacunki. To jest bardzo ważne. To, co Rosjanie publikowali na koniec stycznia, na początku lutego, to były szacunki za styczeń. Dlaczego tak było? Dlatego, że z systemu kasowego im wynikało, że oni mieli bardzo, bardzo niskie przychody i tam powoływali się na coś takiego, że ten podatek dochodowy i podatek VAT, co teraz jest włączone w PPE, będzie, wypłaca, będzie pobierany na początku lutego i oni mniej więcej oszacowali, pomimo, że już pobrali w momencie jak szacowali, no ale powiedzmy stwierdzili, że jeszcze być może coś tam im spłynie i tak dalej i dali informację taką, że oni szacują, że to będzie tak wynikać jak podawali. Natomiast to, co ostatnio publikowałem u kapitana, to były dane i też, I też na Twitterze to były dane dotyczące systemu kasowego, czyli tyle, ile oni mają na kontach. No i tutaj sytuacja, słuchajcie, no nie jest dobra, bo na 20 lutego i może na tym, jak gdyby się oprzyjmy, poczekajmy jeszcze na te dane lutowe, one troszeczkę się zmienią, ale w jakimś tam stopniu nie, nie aż takim bo te dane na 20 lutego mówiły o tym, że wydatki i od tego byśmy zaczęli, wydatki budżetu wzrosły, i wyniosły 5,1. One na koniec lutego będą przekraczały prawdopodobnie, zobaczymy czy oni jakiś korekt nie zrobią, natomiast no będą przekraczały 7. A tam 6, 8, 7, co, co, mniej więcej takie okolice to powinno być. Natomiast 5,1 biliona rubli to jest 67 miliardów dolarów i to było na 20 i to jest jak gdyby potwierdzone już, e, zatwierdzone. Natomiast dochody cash flowowe, czyli te kasowe, czyli to co wpłynęło na konta faktycznie, a nie co oni szacują, że powinno wpłynąć. Rozumiecie tutaj różnicę, czyli to co wpłynęło faktycznie na konta, wyniosło 1,3 biliona rubli, to jest 17 miliardów dolarów. Na 31 stycznia, tak dla porównania, oni mieli tylko 400 miliardów rubli i oni wtedy mówili, że no właśnie, tam ten VAT inaczej się liczy, to PPE. Natomiast tu już widać jedną rzecz, że tak, wydatki bardzo mocno rosną, za sam styczeń to był wzrost 59%, tam się mówiło o przeksięgowaniu, natomiast no to, co pojawia się w lutym, pokazuje jedną rzecz, że te wydatki nie były przesuwane z grudnia, tylko one faktycznie się pojawiły i być może były część, było część wydatków, które 
gdzieś w styczniu były księgowane, bo to był początek pewnych wydatków. Niemniej już w lutym widać, że Rosjanie próbują te wydatki przesuwać do przodu. Czyli próbują przesuwać na marzec, kwiecień, na następne miesiące. Niemniej nie do końca im się to udaje. A więc być może ta dynamika nie będzie w stylu 59% wzrostu wydatków, no bo to było jakieś kosmiczne, pomimo toczącej wojny. Ale myślę, że to będzie rzędu na przykład 30 paru, 40% tak, wzrost. Oni będą mniej więcej tak e, oscylować. Tak, żeby część wydatków przynajmniej, przynajmniej w tych szacunkach, a nie może w cash flow, próbować e, przesuwać do przodu, czyli księgować memoriałowo e, w następnych miesiącach, czyli nie w lutym. I to jest pierwsza rzecz. I tutaj wydaje się, nie mniej, niezależnie jak oni to będą księgować, że te wydatki dzienne to jest 100 miliardów, słuchajcie, 100 miliardów rubli, czyli to jest 1,3 miliarda dolarów. No jak sobie ktoś szybko przeliczy, no to rocznie to daje tam około 300, znaczy no więcej, tak, no ponad, ponad 400, tak, tych miliardów e, rubli, no i to, no i to mocno ponad e, miliardów dolarów, dolarów. tak. Zaraz tam przeliczmy mniej więcej, ile to by było rocznie. E, to by było tak, 365 razy 1,3, 474, tak? To mniej więcej, jeżeli byśmy popatrzyli, że, że byłoby to rocznie. No i to, no i to wygląda bardzo dużo, dlatego że oni sobie deklarowali, że cały tam e, ten budżet już powiększony z deficytem jest 381 miliardów dolarów. No a teraz idzie im na 475, a będzie więcej. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, część przesuwają sobie tych wydatków, być może też wojennych, przynajmniej w szacunkach, bo w cash flow to pewnie im będzie właśnie trudno ukryć, a część dopiero będą mieli, bo to nigdy nie jest tak, że ja przynajmniej się nie spotkałem, żeby jakikolwiek budżet kraju zaczynał się od jakichś olbrzymich wydatków, a potem byłoby z miesiąca na miesiąc coraz mniej. No trochę tak jak w budżetach domowych czy rodzinnych. No raczej w styczniu i w lutym nie wydajemy całej kasy, którą mamy dostępną, a potem będziemy przez następny czas do końca roku oszczędzać. Raczej to próbujemy inaczej rozkładać, czyli... Może startujemy trochę więcej, ale potem przycinamy, ale najczęściej do, startujemy z mniejszą wartością, a te wydatki gdzieś najczęściej są dopiero na koniec roku. No i tu w zeszłym roku tak, to było, tak. nie? na sam koniec w grudniu były prawie dwukrotnie wyższe niż, niż gdzieś tam wcześniejszym miesiącu. To jest wiesz, i to jest normalne, to nie to wiesz, pol, polski budżet, jeżeli popatrzysz na wydatki, tak samo to wygląda bardzo często, nie? amerykański też podobnie, to to nie jest jak gdyby tylko case rosyjski. Natomiast no oni zaczynają, to co kiedyś mówiłem w listopadzie, w grudniu, to wtedy nie, nie każdy chciał wierzyć, oni zaczynają z bardzo dużą dziurą, no bo jeżeli teraz popatrzymy na drugą rzecz, bo mamy wydatki, no i te wydatki, no można powiedzieć, związane są głównie z bezpieczeństwem, i z wojną. No, no tutaj raczej oni w tym momencie nie wydają więcej na służbę zdrowia, bo z tego co wiem właśnie, to w przypadku e, tego cash flow, to te wszystkie transfery na służbę, na kulturę, na inne rzeczy zostały przycięte, a to co nie zostało przycięte, no to jest właśnie na produkcję tą militarną, e, na żołdy, na jakieś takie rzeczy. No i tam teoretycznie, teoretycznie pieniądze cały czas płyną. Natomiast w przypadku służby zdrowia i w przypadku innych, no to są jakieś zatory płatnicze. Z tego, co przynajmniej Rosjanie sami twierdzą, tak? Zobaczymy, jak to będzie w następnych miesiącach. Być może się to poprawi, chociaż wątpię. Wydaje mi się, że tutaj oni przycięli służbę zdrowia z 26 na 23. Mówi się, że będzie raczej 19. No ale jak tak dalej pójdzie, no to tam w ogóle będzie zapaść, tak? No będzie tak, że szpitale nie będą dostawać pieniędzy. Nie wiem, tak nie będzie tych dotacji państwowych, być może będą jakieś problemy z wypłacaniem pensji, no to będzie raczej w tym kierunku szło. Dlaczego? No dlatego, że tutaj łatwiej im pewnie będzie przyciąć, czy ograniczyć te wydatki niż na te wydatki socjalne, bo to myślę, że będą na samym końcu robić, jeżeli mieliby cokolwiek blokować, jakiekolwiek wypłat. Natomiast wracając, słuchajcie, do, bo powiedzieliśmy wydatki, natomiast wracając do przychodów, 
no to jeżeli chodzi o te przychody, to cały czas te przychody są słabe. One są ciutkę lepiej chyba niż za, i tak prawdopodobnie wyjdzie. Pewnie w szacunkach znowu troszeczkę tam zmanipulują tym. Natomiast one będą ciutkę lepsze niż w styczniu. Nic nie wskazuje na to, co oni mówili, czyli że ten VAT, pamiętacie, mówili, że te zwroty z VAT-u są szybsze, no ale w 2022 na początku kwartału roku też były w sumie szybsze. A... To jest jedna rzecz. Mówili, że to PPE i bo mają, faktycznie tam mieli troszeczkę przesunięcie niż w 2022. No ale już jesteśmy po początku tego lutego, a więc ta kasa z tego PPE yy, spłynęła, bo w tym momencie oni płacą taki wspólny, przynajmniej część, tak? Tych wpływów jest jak gdyby wspólnych yy, podatków. No i ona głównie miała być właśnie na początku lutego. No i tam doszedł no niecały bilion, 900 miliardów e, tych rubli. No, wydaje się to mało. A więc tak, w cash flow oni słabo stoją. A jeżeli chodzi właśnie o te przychody, no to wygląda to w ten sposób, a, że tak, wydatki mieli 5,1, przychody cash flowowe mieli 1,3 biliona, to jest tylko 17 miliardów. No i ktoś od, od razu może powiedzieć, no ale jak? Przecież w styczniu mieli 1,7. Tak, w styczniu mieli 1,7, ale to były inne dane. To nie były dane cash flowowe, tylko to były dane nawet nie memoriałowe, tylko szacunki, a, Ministerstwa Finansów. Czyli oni mówili, że Kiedyś te pieniądze spłyną w lutym, a 20 lutego te pieniądze nadal nie spłynęły, nie? Bo spłynęło 1,3, a nie 1,7. A więc... A wi widziałeś dane nowe dzisiaj publikowane odnośnie zadłużenia e, właśnie w ściągalności tak. i tak dalej. No właśnie, bo tutaj wszystko wskazuje na to, że dramatycznie nie chcę brzydkiego słowa użyć, ale spadł, spadła im ściągalność, czyli to, co e, na przykład rząd tak. chwali, no bo to jak gdyby dane pokazują, no bo mają ten problem z VAT-em i to nie jest żadne przesunięcie, tylko po prostu nie mogą ściągnąć. No i to akurat może być ileś problemów. Wydaje się, że dużym problemem jest sama ściągalność, że firmy nie płacą. No i oczywiście teraz... To ja mam mhm. dane, jeżeli, no to dawaj. jeżeli nie masz, to ja mogę je zacytować. Mhm. E, od 1 stycznia całkowite zadłużenie firm z tytułu podatków i opłat, składek ubezpieczeniowych, kar osiągnęło 2,53 biliona rubli, e, więc jest mhm. to potężna kwota. E, w ciągu roku zadłużenia przedsiębiorstw wzrosły o 541 miliardów rubli, czyli o 27% i rosły w tempie 45 miliardów rubli miesięcznie. No to, to coś, znaczy to w tym kierunku właśnie idzie, tak? No, z, z, z mniej więcej czego ja się spodziewałem, tak? E, że oni mają cały czas problem z poborem i zarówno tych podatków od firm, jak i jak i vat -u. i no i co można powiedzieć? W Dochod ciągu roku... Zadłużenie dochodowe 46%. Tak, no wiesz, oni w tym wzrosło. momencie ściągalność e, za styczeń tam mieli m, problem ze ściągnięciem 50%, teraz im to niby spadło do 44%, ale w przeciągu roku wydaje mi się, że ta ściągalność będzie m, tak samo nisko, m, będzie tak, sa tak samo nis niska. Dla dlaczego? Dlatego, że e, jeżeli firmy mają problem z płaceniem tego, no to wydaje mi się, że to nie będzie chwilowe, tylko to będzie wręcz e, narastać. Po prostu oni nie będą mieli kasy, żeby to płacić, w skrócie. A, czyli nie będą mieli kasy, żeby, tak, firmy. żeby to budżetu firmy, płacić, nie? no bo oni są, czy, często są na jakiejś tam granicy przeżycia, szczególnie, że oni to wskazywali i jedynie te firmy, które pracują na ten przemysł militarny, e, no to one są ok, no bo one mają te e, rządowe i robią na boku różne rzeczy, plus tam te, te, ta korupcja, to jest dosyć też szeroko opisywane. Z tego przemysłu wojennego ja cały czas szacuję, że jakiegoś efektu dużego nie będzie, natomiast no, te firmy dzięki tym zleceniom, przynajmniej na papierze i tym transferom pieniężnym, będą mogły przetrwać, wiesz? A, natomiast... Tak jak firmy budowlane zabezpieczenia takie te... Ja dzisiaj pisałem nitkę Aha. o tym zabezpieczenia e, no, przed atakiem Ukrainy na terytorium Rosji, nie? gdzie to jest całkowita tak. bzdura. No wiesz, a wydali... czy, czy bzdura to nie wiem, no bo pod... teraz 
Jest to medialne, ale, nie? Ale wiesz, no, 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 ale tak naprawdę e, ponad miliard dolarów wydane w dwa miesiące e, w atrapy tych piramidek, bo bardzo często są puste mhm. w środku, nie zakopane w ziemię, nie ułożone według schematu, tylko rzucone w rzędzie. E, no, tam są po prostu przekręty ładne robione też na kasie, ale to pompuje PKB, pompuje gdzieś tam te firmy budowlane, i jest ten przepływ, nie? Tych no wiesz, firmy budowlane zawsze do PKB dużo dają, nie? I to, to zresztą no. rozmawialiśmy, nie? Że tam, tam Putin... Znaczy ja to mówiłem jeszcze, jeszcze chyba w październiku nawet, że te, na tych firmach budowlanych oni będą chcieli to podbijać PKB i dokładnie tak jest. Oni próbują na rolnictwie, ale głównie na zbrojeniach to podbijać PKB, no i na tych, na, na, na tym budownictwie i nieruchomościach, przy czym to są wszystko rządowe, bo jak się popatrzy na prywatne inwestycje i na sprzedaż na przykład nieruchomości, czy biznesowych, czy prywatnych, no to jest tam totalna zapaść, nie? Więc wszystko to, co robi rząd, no to tam są jakieś olbrzymie wzrosty, szczególnie, że oni teraz robią na tych terenach odzyskanych, no tam to jest jak gdyby studnia bez dna, tam można wszystko wpakować. Ale to w dłuższej perspektywie, tak mi się wydaje, jeżeli przepłacasz dwukrotnie albo trzykrotnie i zarabiają tylko twoi twoi znajomi, no to tak naprawdę kraj biednieje, bo bo przepływ jest w jedną stronę, tylko do kolegów królika, ale tak naprawdę zysku z tego za bardzo nie ma. Tak, bo żeby też wytłumaczyć... Opróżniają kasę państwową, a przepływ idzie w ręce oligarchów i, i gdzieś tam tych kumpli, Tak, żeby nie? wytłumaczyć słuchaczom, bo u nas są na przykład te różnego rodzaju takie przetargi, nie wiem, na budowę autostra, czy budowę szkół. O, no to u nich jest to samo, tylko że tych przetargów nie ma. E, to w tym momencie jest objęte specjalną ustawą. O, no i te pieniądze, to jest, tak jak powiedziałeś, tak, są do odpowiednich firm transferowane. No i często te kwoty no, nie są rynkowe. Oni mieli taki program jakiś czas temu właśnie, y, wal, taki program, żeby, y, jak oni to nazywali, żeby zrównoważyć te przetargi publiczne z warunkami rynkowymi. I oni ten program, słuchaj, robili 6 lat. Y, do 2022. No i w 2022 się poddali ze względu na tą toczącą operację specjalną wojenną. No bo to jak gdyby nie ma sensu, bo teraz to mi w ogóle znowu już wystrzeliło to w górę. No więc już teraz nawet tego nie publikują, jeszcze to publikowali tak chyba do, do jesieni, tak, te, te informacje, ile oni właśnie wydają na te inwestycje, a, no i mieli właśnie ten, ten, ten taki program jakoś zrównoważenia tych, tego budżetu, no ale teraz sobie już dali spokój. Ale słuchajcie, wracając do, yy, bo powiedzieliśmy sobie o, tych, o tym cash flow, yy, w przychodach i w, w, w wydatkach, no to jeżeli policzymy tą różnicę na 20 lutego, no to wygląda, że mamy tak mniej więcej 50 miliardów 50 miliardów dziury, czyli to jest... Dolarów. 50 miliardów, przepraszam. Dolarów, czyli 3,8 biliona rubli. No i to jest, słuchajcie, więcej niż na cały rok oni przewidywali, bo na cały rok, czyli po półtora miesiąca oni mają już zrobiony cały deficyt, bo na cały rok przewidywali 2,8 biliona, czyli to jest 37 miliardów dolarów. No i oczywiście coś tam jeszcze w lutym będą próbowali, że znowuż nie memoriałowe wartości, ani cash flowowe, tylko będą mówić, że według ich szacunków to powinno być tak i tak. A, no ale tutaj... No, ale to rakiety nie wymyślą. No. 25 w styczniu, 25 w lutym razem 50. Może będzie więcej nawet w cash flow. No, ale, ale nie, że 50 i 25, tylko tak. mniej więcej po 25. Tak, tak, tak. tak, tak Dobra. Tak, tak. Okay. Bo może to też ludzie się pytali, nie, 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 nie źle napisałem. No mniej więcej, wiesz co, no wydatki to jest 100 miliardów, tak, natomiast no jeżeli chodzi o, o przychody, no to no to jest o rząd y, mniej. No i ten deficyt tam się liczy, no, no on jest kilkanaście, już kilkadziesiąt idzie, razy większy niż w zeszłym roku. No i teraz jest pytanie takie zasadnicze, skąd oni chcą to sfinansować? No i tak jak mniej więcej ja liczyłem, cały czas moim zdaniem jest mało, bo tak, oni y, z tego Narodowego Funduszu Dobrobytu już y, na początku stycznia przetransportowali sobie półtora biliona rubli. 
Czyli mają półtora miliona, które już chyba zjedli, z tego co się wydaje. Następny... Półtora biliona, bo powiedziałeś raz... Półtora miliona, biliona raz rubli. Miliona. Okay. Półtora no. biliona rubli z tego funduszu o, dobrobytu narodowego. E, do końca marca z obligacji powinni wyciągnąć jeden bilion. No to macie w tym momencie, e, w tym momencie macie dwa i pół. No i oni dalej szukają, bo tak, ten dobrowolny, obowiązkowy podatek, pytanie kiedy te firmy to wpłacą, bo to się jak gdyby ciągle opóźnia im, to już powinno być, natomiast no pewnie to może nawet nie być marzec, tylko kwiecień, zobaczymy. No oni tam szacują, że będzie 300 miliardów rubli. A no i z firm, no i to jest też trochę zagadka, no ale zobaczymy, i z firm naftowych oni szacują, że będzie około 600 miliardów. No i mniej więcej to oni sobie tak to, e, tak to mniej więcej zbierają. No jeżeli sobie to podliczymy, to cały czas trochę brakuje do tej dziury, a ta dziura się cały czas, e, my, my biegniemy do przodu, tak? No w marcu nadal będzie dziura, to nie będzie tak, że nagle im się to zrównoważy. W marcu zapowiadane są też mniejsze wpływy, bo przecież e, już wejdzie raz, że sankcja na te e, paliwa, a dwa e, zapowiadają obniżkę e, sprzedaży, nie? Wiesz co, to tak nie do końca może być, bo oni zapowiadają, to jest bardziej takie medialne, zobaczymy czy faktycznie będą cięcia. Na razie w lutym, jeżeli chodzi o wolumen i styczeń, luty, to dobrze trzymali, tak? To znaczy ceny były niskie, natomiast bardzo dużo sprzedawali, kupowały dużo Chiny, bo tam był wzrost o mniej więcej tam 0,4, 0,4 miliona ton, natomiast Indie spadły mniej więcej o podobną kwotę, no, no ale utrzymali. I ja myślę, że w pierwszym kwartale to oni nawet w marcu mogą utrzymać ten wolumen, wbrew temu, że to te cięcia zapowiadają. Tam jest inna rzecz, jeżeli mówimy, już weszliśmy na temat tej ropy. Znaczy tam problem główny to jest cena. Pomimo tego, i to jest dla mnie jak gdyby jakieś dziwne, jakieś zaskoczenie, bo jest taka ofensywa medialna, niestety nasi eksperci biorą w tym udział i to jest dla mnie smutne, na temat, że ta cena, za którą oni sprzedają, to jest nieprawdziwa, bo oni sprzedają drożej. No tylko jest pytanie, skoro tak, to czemu te dochody budżetu są mniejsze, to jest raz. No i czemu Argus, który jest niezależną jednak agencją, raportuje inaczej, nie? A więc to są takie jakieś dziwne teorie spiskowe w stylu, że sprzedają drożej, ale, ale e, raportują mniej, żeby mniej podatku zapłacić i dlatego teraz jest ten podatek od wiatru, tak? No a ten podatek od wiatru jest dlatego, że po prostu budżet oni chcą równoważyć, czyli po prostu, czyli oni mówią, że nie będą płacić od faktycznej sprzedaży e, Uralsa, tylko będą od prognozy, od takiej, która jest uczciwa, czy taka, która według ich powinna być, nie? Według rządu, czyli po prostu zwiększają podatek i tyle. E, no i dorabianie do tego teorii w stylu, że firmy oszukują te naftowe, e, no moim zdaniem to jest jakieś słabe i to się w ogóle nie wiem. Dziwne, że, 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 że nasi eksperci w to w ogóle brną i to, to dla mnie jest jakaś totalna kompromitacja. E, Niemniej, nie e, nie e, jeżeli chodzi o te dochody ropy, to styczeń, luty, marzec, ta cena mniej więcej będzie podobna. E, myślę, że jakiekolwiek odbicie należałoby się spodziewać, tak jak mówiłem, e, w drugim kwartale ze względu na Chiny. Przy czym no Chiny teraz cały czas bardzo dużo kupują, a mało jeszcze konsumują, czyli cały czas jak gdyby tworzą sobie rezerwy i magazyny tej ropy, oni już mają naprawdę bardzo duże, znowuż to wzrosło, nie mam najświeższych danych, no ale to wygląda, że no z tych rekordowych mają jeszcze większe, a cały czas tego odbicia w Chinach nie ma. I wydaje się, że Chiny no cały czas będą grali, grały na to, jeszcze bardziej się wydaje, wbrew właśnie tym postawom byków, że ta ropa będzie rosła, ona być może trochę zacznie rosnąć, natomiast Chiny będą chciały sobie to równoważyć tak, tak olbrzymi, olbrzymimi rezerwami, bo szacuje się, że, no i to są szacunki znowuż nie Chin, tylko mm, tych zachodnich e, instytucji analitycznych, że Chiny będą 
odpowiadać w 2023 za 50%, nawet 50% zużycia ropy w przypadku, kiedy będzie ożywienie. Zobaczymy, jak to będzie. Ja bym tu spodziewał się, że ożywienie trochę będzie mniejsze i że oni dzięki właśnie tym zgromadzonym rezerwom, bo, bo jeżeli będzie zbyt mocne ożywienie, no to oni sobie podetną jak gdyby tą gałąź, nie? Podetną sobie tą gałąź, jeżeli nie będą mieli dostatecznej ilości właśnie rezerw tych ropy, a ponieważ oni to zgromadzili, no to dzięki temu będą mogli tą cenę utrzymywać w miarę sensownie niską, czyli tak jak teraz kupują z dużymi rapatami, czyli 50, no to powiedzmy będą w drugim kwartale kupować od Rosjan za 60 dolarów. Coś w tym stylu, nie? Albo coś pomiędzy. No ja bym raczej w tym kierunku szedł. Chodzi o to, żeby nie było zbyt dużych szoków takich dla ich, dla jej, dla ich gospodarki, ale oni teraz skupują wszędzie, tak? Skupują ze Stanów, z Zatoki, no wszędzie widać z każdego kierunku, tak jakby się właśnie przygotowywali do dosyć mocnego ożywienia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak to wygląda. Wygląda tak, że Rosjanom cały czas brakuje pieniędzy. Już teraz, jeżeli chodzi o ten Narodowy Fundusz Dobrobytu, jak dla mnie są na krawędzi wykorzystania prawie wszystkich rezerw, a jeżeli jeszcze tego nie zrobili, no to za moment zrobią. No i de facto zostałem tylko z rezerw złoto, bo tutaj też były takie artykuły, że Rosjanie będą w 2023-2024 finansować budżet przez bank centralny z rezerw właśnie narodowych. No tylko, że w tych rezerwach narodowych, ponieważ one są zamrożone, te waluty, tam zostało bardzo, to, to kiedyś mówiłem, tam 38 miliardów dolarów w jenach i 10 miliardów w euro, a 130 miliardów to jest złoto, nie? Jeżeli oni idą w takimi w stylu 25-25 co miesiąc i ktoś się mnie pytał, jak szacujemy, kiedy, ile oni w rok zrobią, no to oni teraz idą na 300 miliardów dziury. Wydaje to się jako, jakąś astronomiczną, czyli jeżeli oni będą szli w tym kierunku, no to nie są w stanie nawet tych, z tych rezerw tego pokryć, żebyście dobrze zrozumieli. A więc muszą podatki podwyższyć, to jest jedna rzecz i to zaczynają właśnie robić. Już, już coś zapowiadają. Tak, no tylko właśnie. że oni jeszcze mieli taką, taką, taką ustawkę z narodem i tam też w ustawie było, że do 2024 nie mogą podwyższyć, no ale to mogą zmienić jak zawsze tam w Rosji, tym bym się jakoś mocno nie przejmował. Natomiast wiesz, jeżeli tu jest inny problem, bo zobacz, bo jeżeli firmy teraz spadła ta ściągalność, no to co z tego, że oni podwyższą ten podatek? Rozumiesz? No podwyższą, no ale firmy nie będą miały... To wzrośnie, wzrośnie jeszcze procent nieściągalności. No, no właśnie, podatku. no. U, utopią te firmy, które jeszcze dyszą. Tak, bo utopią jeszcze firmy, które gdzieś tam sobie yy, walczą o przetrwanie. Niektóre sobie lepiej radzą, niektóre gorzej, bo to też nie jest tak, że wszystkie firmy, wiesz, tam walczą i nikt nie zarabia. No są firmy też, które zarabiają i, i, i mają dobre parametry. Natomiast no one, jeżeli oni podbiją im podatki, no to, to wszyscy będą tam na krawędzi zawału, nie? Albo i będą jakieś bankructwa. To jest raz, drugi raz im to nic nie da, bo przez to, że będą zbyt duże obciążenia fiskalne, no to te firmy nie będzie stać i one po prostu, jeszcze jak coś płaciły, no to stwierdzą, dobra, nie płacimy, no to my nie mamy z czego, musimy ludziom zapłacić, musimy to, musimy tamto, bo inaczej się zwiniemy, e, rząd musi poczekać, no, no to, to trochę tak może być. A więc jedyna gdzieś tam opcja jak dla mnie, e, taka średnioterminowa, e, no to jest e, dewaluacja, albo dróg, i trochę w tym kierunku idą, albo dewaluacja rubla, a oni cały czas walczą o tego rubla. Um, bo to cały czas jest trochę tak, jak trochę z tym szantażem energetycznym. Im się wydaje, że się im uda i tu też im się wydaje, że im się uda, że oni, nie wiem, dotrwają do maja, czerwca, e, zachód się wycofa, nie wiem. Nie wiem, na co liczą, no ale to tak, tak trochę wygląda, że cały czas jak gdyby walczą o następny miesiąc i strategia w stylu jakoś to będzie. A, a powinni dewaluować rubla teraz, natychmiastowo i szybko, nawet kosztem jakiegoś, yy, yy, no jakichś niepokojów społecznych. 
bo im dalej to będą przesuwać, to, to sobie trochę tylko, no, znaczy zwiększają tą bombę. No bo może to tam na zachodzie będą jacyś właśnie psychofani rosyjskiego miru i ci polscy eksperci, którzy będą mówić, że rosyjska gospodarka ma się świetnie i że tam przetrwa i w ogóle ten kilka lat. Natomiast no, oni sobie to odsuwają w czasie i będą potęgować te problemy. Bo jakby na jesieni, tak jak mówiłem, zdewaluowali i rubla i dodrukowali kasy, to oni by spokojnie 2023 zamknęli budżet, by się spieli. Kosztem To można by było, tak, wiesz, kosztem to, ludzi. Ten, opisać, mhm. opisać by to można było tak dla ludzi, którzy lubią a, alegorie jakieś, że wchodzicie na skałę skacząc do morza i mówicie tu nie skoczę, ale wejdę jeszcze jedno piętro wyżej i skoczę tam. I później wchodzicie tam i mówicie nie, jeszcze wyżej, że w pewnym momencie ten skok trzeba będzie wykonać, ale on będzie z coraz wyższej pozycji. No coraz nie? będzie wyższy, tak. Znaczy wiesz, no, oni też liczą na jedną rzecz, no, którą mogą, tak jak mówię, mogą się tu przeliczyć, czyli na to odbicie w Chinach. Czyli, że jednak z tych surowców coś tam e, podbije i na przykład skoczą za Uralsa nie z, z 50, na przykład skoczą na 80 czy 90, bo w Chinach będzie tak duże zapotrzebowanie. Jeżeli by się tak stało, no to pewnie im by ten się budżet zaczął dopinać. Ale czy tak się stanie? No tak jak mówię, ja wątpię w to, bo jeżeli im, Chinom to ta cena by szła na 90, no to raz, nie skupywaliby tej ropy tyle w tym momencie, a po to skupują właśnie, żeby żeby, żeby to zniwelować. No, no to, to moim zdaniem jest czytelne. To tam Ci ludzie, co tam próbują inwestować w tą ropę i spodziewałem się jakichś olbrzymich zysków, myślę, że mogą być zawiedzeni, tak? Zobaczymy oczywiście, bo tu nigdy akurat na ropie nigdy nie jest to nic pewnego, natomiast no tak to, no tak to wygląda, bo jeżeli oni będą mieli, bo to jest proste, tak jak będą mieli zbyt drogą tą ropę, no to nie będą konkurencyjni, no i wtedy ta gospodarka sama, jak gdyby ze względu na zbyt wysokie koszty tych tej ropy będzie się e, zatrzymywać, a jeszcze będzie recesja, bo będzie proinflacyjne te, te aspekty w Stanach Zjednoczonych, bo wysoka i w Europie wysoka ropa, no to jest znowuż inflacja. A, a żeby właśnie Chiny, Chiny mogły dobrze sprzedawać i prosperować, to jest to połączone niestety, inflacja w Europie i w Stanach musi być niska. No nie, no i to tak, tak, tak to jest. Jak będzie inflacja wysoka, no co co z tego, że będzie odbicie w Chinach, jak nie będzie kto miał kupować tych towarów? O. Może dlatego właśnie tak budują rezerwy, żeby to nie nastąpiło, wiesz? Tak, Bo tak, nie tak mi się wydaje, się, wiesz. No ktoś... Nie rozpędzą się, jak będzie wysoka inflacja. Wiesz, oni mają... Czyli oni, żeby się rozpędzić, muszą mieć niski poziom ropy. Więc budują teraz tanie zasoby ropy, żeby powoli tym ruszyć, ale jednocześnie nie podwyższyć ceny ropy na rynkach, żeby móc rozkręcić się tą lokomotywę, nie zwiększając inflacji w Europie i tak, Stanach. Tak, żeby to ktoś też dobrze zrozumiał. To nie oznacza, że na przykład tropa nie będzie rosła, bo wydaje mi się, że taki trend w końcu wzrostowy może nastąpić, tylko on nie będzie silny. Ona będzie bardziej w takim trendzie bocznym, ewentualnie lekko wzrostowym. Ale nie będzie jakiej, tego, co mieliśmy w 2022 roku, czyli ropa po 120. No w to jakoś nie wierzę. Paweł, no. powiedz nam wszystkim, bo nie wszyscy śledzą, po ile jest teraz ropa? Ale to zależy jaka. No Urals i, i Brent, No Urals nie? to mniej więcej jest 50, w zależności na których kontraktach. Natomiast, zaraz ci powiem, jeżeli chodzi o, no bo wiesz, gatunków ropy, no to jest, nie wiem, tam z, teoretycznie z 50, mówimy o tych najpopularniejszych, bo tu też ostatnio ktoś tam pisał o ESPO, o kole rosyjskim, że oni, one są drogie. No one są faktycznie droższe, no ale co z tego, że są droższe, jak koszty wydobycia są wyższe, to jest raz, a drugi... Drugi raz, no jednak Rosjanie tego nadal sprzedają mało i to jest jak gdyby bliżej Azji, a więc nie ma tego fraktu, to się zupełnie inaczej kalkuluje. Jeżeli chodzi o na ten moment, na dzisiaj WTI 78, Brent 84. I, no i to, to, zresztą, to jest trochę tak jak ja mówię, od grudnia mamy boczny trend, cały czas. Ca, cały czas jak gdyby jest klepanie dołu, 
i ten dół nie może się wyklepać, tak? Czyli już trzy, no, co mamy? Trzy miesiące. Trzy miesiące mamy cały czas, ropa się oscyluje, jeżeli chodzi o WTI w granicach 75, 77, coś takiego, nie? I tak jeszcze może z miesiąc się bujać, być może trochę potem zacznie rosnąć, natomiast tak jak mówię, nie, nie, nie będzie coś takiego, że ona przekroczy na przykład 100, nie? czyli będziemy wzrosty mieli o 40-50%, tak? tego bym się nie spodziewał, bo to dla Chin będzie niekorzystne, a Stany też nie są za tym, no i jedynie kraje Zatoki są za tym, tak? Natomiast jest jeszcze jeden problem, bo jeżeli i, i, to, na, i, i na to Rosjanie mogą grać, i na to Rosjanie mogą grać, bo są takie zapowiedzi z firm rosyjskich, tylko że żeby to, e, oni próbowali jak gdyby grać e, jedynie słownie, to znaczy powie, e, puścili takie, oni co jakiś czas powiedzmy co 2-3 dni puszczają takie info na temat redukcji produkcji. Wcześniej e, Nowak puścił o te, o te 500 i tam jakaś reakcja była rynku, ale moim zdaniem mała, strasznie to nadmuchali bezsensownie i tak muszą zredukować, bo tych produktów nie są w stanie obsłużyć, to jest jeden, jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, mówili, że z portów zachodnich będą chcieli w marcu już zacząć redukować o 25%. No i wszyscy się spodziewali, że będzie jakaś reakcja rynku, reakcji rynku żadnego nie było, zobaczymy, czy faktycznie zaczną redukować. Jeżeli zaczęliby redukować i mocno ciąć produkcję, to wtedy faktycznie ta ropa mogłaby pójść w górę. Tylko, że to nie jest taki prosty proces, bo mogłoby się okazać, że, e, że poszłaby ropa, powiedzmy, zachodnia, oni by przycięli tą produkcję, fakt, jeżeli by faktycznie przycięli, a nie tylko zapowiedzi, bo tu najfajniej jest zapowiadać, ale nie przycinać. Czyli, że rynek się przestraszy, że będą cięcia, cena pójdzie w górę, a ty nadal produkujesz. Nie? Czyli zrobiłeś jak gdyby wszystkich um, ten... Uh, no i oni coś takiego próbowali zrobić, czyli nie redukując produkcji, zapowiadać, że będzie ta redukcja produkcji, licząc na to, że rynek i cena pójdzie w górę. No i niestety tak się nie stało, albo stety tak się nie stało. I być może, bo te firmy naftowe w Rosji chciałyby tej redukcji troszeczkę, z jednej strony, żeby sobie zniwelować i, i to, co już zaczęli robić, czyli zamykać te naj, najmniej opłacalne odwierty. No i następna rzecz, przy tak obecnie niskich cenach oni idą poniżej kosztów często. Jak idą poniżej kosztów, no to woleliby zamknąć te koszty, te, 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 te odwierty, chociażby po to, żeby te oszczędności, które mają, przeznaczyć na upstream, bo oni teraz to, co mieli w 2022, jeszcze sytuacja nie była tragiczna, ale już była zła, to znaczy mało wydali na nowe odwierty, bardzo dużo wywiercili, to znaczy zrobili tych odwiertów, ale za bardzo niskie pieniądze i to taka zagadka dla wszystkich była. No i skutek był taki, że przy braku tych technologii, no i wydaje się, że trochę tych papierowych jakichś odwiertów jednak, no to nie zwiększyło się wydobycie. Tam wydobycie się zwiększyło w stylu o 5 tysięcy baryłek dziennie, jakieś w ogóle takie widziałem szacunki, no, które pokazują, że w 2023 będzie problem, bo jak te firmy naftowe nie będą mieli wolnych rezerw, czyli będą miały podwyższane te podatki, plus będą musiały jechać e, poniżej kosztów, e, a nie będą mieli dofinansowania z budżetu, no bo nie będą, bo w drugą stronę muszą, e, no to e, będą musieli obciąć koszt, e, będą musieli obciąć inwestycje na nowe odwierty. A jak obecną, no to idą bardzo mocno drogą tą wenezuelską czy, e, czy nigeryjską, e, dlatego że oni mają już olbrzymie mm, zaszłości od lat 90. Jadą cały czas na tych y, sowieckich odwiertach w dużej mierze i tak widać na przykład na tych arktycznych, y, tam gdzie się właśnie te firmy zachodnie e, wycofały, oni tam potrzebują cały czas bardzo dużych takich nakładów kapeksowych, a więc potrzebują i kapitał, i technologię. I nie mają kapitału, i nie mają technologii. A więc w długiej perspektywie tam, jak patrzyłem na tych rosyjskich portalach, są takie naftowo-gazowe, no to oni są tam mocno podłamani, no bo to szacują, że w przeciągu nawet 6-7 lat no będzie jakaś tam no, tragedia z tym, no.
Mu- Paweł, a możesz opowiedzieć e, ludziom, bo ja troszkę tego słyszałem, Aha. ale do końca nie jestem w tej kwestii, e, że tak powiem, mocny. Jest takie coś, że przez 20 lat oni budowali sobie rezerwy finansowe na sprzedaży paliw. Ale paliwa sprzedawali z odwiertów, gdzie wydobycie było dosyć tanie. Tak. To mnie jeszcze, jeszcze sowieckie dwa... mieli dużo, no. Cały tak, czas jest zjadą na tych trzy... sowieckich, no. Tak, 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 ale powiedzmy koszt wydobycia był tam, e, załóżmy 20, ale jakby chcieli teraz robić, mm, to może być i 40, i 50. Możesz opowiedzieć, jaka jest ta różnica, bo to będzie bardzo I, ważne w aspekcie znaczy, budowania na tak, nowo. Tak, to jest jeszcze gorzej niż ten, bo nie? jeżeli chodzi o odwierty, takie czyste na polach, no to tam najczęściej, na, najtańsze teoretycznie miał Ukoil, bo miał tych dużo tych, tych, tych właśnie też sowieckich i oni szacowali, że na polu mieli 8 dolarów mniej więcej, jeżeli chodzi o koszt baryłki. Tylko, że to jest taki surowy koszt jak gdyby na polu. Do tego trzeba doliczyć transport, utrzymanie, support, no takie następne rzeczy. No i nagle ci się robi na przykład IMHS liczył, Arabowie im liczyli, że dla rosyjskiej ropy koszt wydobycia średni na wszystkich to jest 40-42 ruble. No bo oprócz tego, że masz... Dolary, dolary. Wróć, dolary, 40-42 dolary, sorry. No i teraz ktoś może powiedzieć, no ale dobrze, no ale na przykład Sieczkin, tak, czyli ten prezes Rosnieftu mówi, że 25. No dobrze, ale to jest bez podatków. No to sobie policzmy teraz podatki. No i nagle, jak ja na przykład kiedyś liczyłem, to mi wychodzi, że im koszt średni w ogóle ze wszystkich tych, tych no to jest poniż, powyżej 60, bo jeszcze masz tak na przykład te odwierty na szelu, na szelu mówię, na szelfie, i te arktyczne, gdzie tam masz bardzo duże nakłady kapeksowe. No i te nakłady, czyli inwestycje, nie? No i, i przecież to trzeba spłacić, tak? Bierzesz jakieś pożyczki w bankach. Oni, wiesz, oni jadą trochę na takiej zasadzie, że mają jeszcze to, co Związek Sowiecki wypracował, czyli zrobił te inwestycje, zrobił, wiesz, te odwiety, no i teraz to się już zamortyzowało, nie? A natomiast na nowe no to przecież to trzeba wszystko opłacić. No i teraz te nowe wszystkie, no one na początku będą przynosiły głównie koszty, czyli jeżeli oni w upstreamie będą robić nowe odwierty, no to przecież nie będzie tak, że zrobią nowy odwiert i ten odwiert będzie zarabiał. To, I to jest coś, to, o to, to jak gdyby, żebyście zrozumieli, nie? nie myśli. To tak jak macie, nie, nie wiem z czym to porównać, no musicie zainwestować. No nawet z budową, z budową nie? nie? Że... Tak, no. i wynajmujecie, budujecie, nie wiem, e, domy pod wynajem. Jeżeli ktoś kiedyś, e, poprzedni właściciel, e, który na przykład twój ojciec był i on pobudował 100 takich domów, a ty tylko wynajmujesz, no to masz na tym niezły zysk. Ale jeżeli ty musisz pobudować nowe domy, i no to przez pierwsze lata będzie spłacał te pożyczki, tak, za na budowę tych domów, a nie będziesz y, miał profity z najmu, nie? No i tu jest trochę podobnie, no, no a, a teraz jest tak, że ta łatwo wydobywalna ropa powoli się kończy i zostają właśnie takie, no, coraz trudniejsze. Oni mają bardzo dużo jeszcze na przykład w łupkach, tylko że oni nie mają technologii do łupków, bo oni mają na przykład 75, e, 75 e, miliardów w, 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 w łupkach, natomiast tej tej na przykład normalnej ropy, no to oni teraz się tam szacuje pomiędzy 14 a 18 miliardów, ale jeszcze 10 lat temu mieli 28. No i co to oznacza? Oznacza, że ktoś tam pisał, że taka łatwo wydobywalna i tak bez, bez bólu to jest 5-6 przy jakichś nakładach, a bez nakładów to 2-3 nawet, nie? Mm. To jest coś, czego ludzie w ogóle szacując to, że Rosja po wojnie znowu będzie, wiesz, pęcznieć, tak. będzie no nie, się nie. i tak dalej. Nie, nie biorą w ogóle tego pod uwagę, że to nie jest tak, bo te źródełko się kończy i trzeba wykopać nowe. Tak, bo nie? oni stracili ten czas od lat 90. Robili za małe nakłady na nowe techno... Pomimo tego wpuszczenia zachodniego kapitału, cały czas było to za mało. 
I to wszyscy jak gdyby mówili za mało, za mało, za mało. Natomiast Putin jak gdyby jechał, no bo to jak gdyby podtrzymywało. Oni nie zwiększali wydobycia, chociaż pewnie mogliby i podtrzymywali i robili jakieś nowe nakłady, ale żeby podtrzymać mniej więcej taki status quo. No i jeszcze wiesz, i ten status quo pewnie będą mogli jeszcze tam właśnie dwa, trzy lata trzymać, jeżeli mówię o takiej ropie, przy założeniu, że ta ropa będzie po normalnych cenach, nie, nie takich jak teraz, bo jak jest takich jak teraz, to, jest, i, 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 to, to jeszcze mają następny problem, tak? No bo oni nagle mają ten dyferencjał w stosunku do brandu ponad 30 dolarów, nie? A a nie powinni mieć, bo powinni mieć na przykład dolar czy dwa dolary, tak jak było przed wojną. Dobra, słuchajcie, mniej więcej może, bo ja będę tak mógł cały dzień gadać i cały wieczór, dopuśćmy innych do głosu, bo po to jest spokój.